武魂帝国近来蠢蠢欲动，不是派出小股军队骚扰我方。这个月已经是第三次了。嗯，他们也等不及了。嘉陵关城门下一次开启之日，也是两大帝国决战之时。不错，我已经命军中严加戒备，随时迎战武魂帝国。希望嘉陵关现在的局面，能趁到小怪物们回来的那一天。前面就到嘉陵关了，这些尸体不好，我们要赶紧回去汇报给大师。比比东，你还回嘉陵关干什么？你已经被夺取统帅之权，没有得到少主的赦令，你无权返回，更没有资格坐在这个座位上。比比东，你真是太放肆了！人。不过是用另一种方式，再次为陛下征战。二哥，他们比先前还要强。你们在向我叫嚣的时候，也要看看周围局势的变化。难道你们没有发现嘉陵关的异常吗？嘉陵关的尸体，是你搞的鬼。将士的尸体一夜之间消失了。究竟想干什么？你还不明白吗？我即将成神，在此之前，我需要你们助我征战天斗。我们为何要帮你？战胜天斗不一直是武魂帝国的夙愿吗？我知道你们对千仞雪很忠心，只要你们助我。战胜天斗之后，我便会将王权交还给千仞雪。你会甘心交出王权？王权之于神位，不过是浮云。何况千仞雪还是我的女儿。这次我们同为神奇，可以来一场公平的战斗。但我希望用神之战决定两大帝国的命运，两国的将士也可免去死伤。输的一方，其所拥护的帝国不得再发动战争；赢的一方，则不得欺压另一方百姓。好，唐三，这是神与神之间的约定，谁也无法更改。
仙十三级第十式，海之阳。天使耀阳，神器，太阳圣剑。上一次嘉陵关大战，国防损失惨重，再贸然征战天斗，恐怕会……你们只管出兵，届时帝国自会拥有一支无往不胜的骑兵。战场上的尸体都变成我方的亡灵军团。不错，如果你们还在犹豫，那我再给一个无法拒绝的理由。在我成神后，还可以将仙道流召回。